So, wir sind hier im Quermatenweg 148 im Berliner Bezirk Zehlendorf, ganz in der Nähe der Krummen Lanke. Darf ich vorstellen, Nele Hertling sitzt neben mir. Sie ist die Tochter des Ehepaars Cornelia und Hanning Schröder und ist hier in dem Haus groß geworden. Das ist die eine Geschichte, die hier erzählt wird in dem Haus. Die andere Geschichte kommt dazu im Jahr 1943-44 dass Hanning Schröder ein untergetauchtes Ehepaar, nämlich das Ehepaar Werner und Ilse Rehwald, hier aufnimmt und für ein Jahr beherbergt. Ich bin Barbara Schieb und arbeite seit langen Jahren an der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, Gedenkstätte Stille Helden. Und weil Ilse Rehwald ihre Geschichte, das ist die untergetauchte jüdische Frau, ihre Geschichte aufgeschrieben hat und in sozusagen da in der Welt war, hatte ich mit ihr Kontakt aufgenommen, um weitere Details der Geschichte zu erfahren. Das war im Jahr 1987. Das Besondere an der Ehe ihrer Eltern war, dass sie nicht beide dieselbe Religion haben und dass das natürlich während der Nazizeit dann ein Problem war. Also die Religion an sich spielte für, bei, bei Eltern, für beide Eltern eigentlich keine große Rolle. Kam, auch mein Vater kam nicht aus einem religiös geprägten, aber protestantischen äh, Rostocker Kapitänshaushalt. Meine Mutter kam eben aus einer jüdischen Familie aus Breslau und äh, ihr Vater war ein dort sehr angesehener, nicht nur dort angesehener Pianist und äh, Klavierlehrer, so also auch verhältnismäßig bekannt. Das heißt, sie waren eben, haben sich als Studenten kennengelernt, meine Eltern, beide als Musikstudenten, und haben sich dann ihr Leben lang eigentlich über die Musik immer wieder zusammengefunden. Und sie waren aber eine Mischehe. Und das hat am Anfang, wie man ja weiß, noch dazu geführt, dass die Bedrohung nicht so stark war. Der Kontakt zu dem Ehepaar Rewald kam in der Tat über meine Mutter, die Bekannte hatte gemeinsame Bekannte, wo Ilse Rewald manchmal Aushilf, Aushilfsarbeiten im Haushalt gemacht hat und wo von dort dann die Bitte kam, hier geht es nicht mehr, könnt ihr Rewalds eigentlich aufnehmen. Da war auch meine Mutter ja am Anfang noch hier. Wir sind dann, ich bin nicht so sehr wegen dieser Bedrohung, sondern unter anderem auch wegen der, des Beginns des Bombardements in Berlin, haben meine Eltern mich dann zu Freunden nach Bayern geschickt, erstmal mich allein. Meine Mutter kam dann nach, als es hier wirklich zu gefährlich wurde. Und ähm, dadurch blieb dann mein Vater hier sozusagen mit dem Ehepaar, Ehepaar Rewald hier im Haus. Was noch einen besonderen Aspekt hat, weil in diesem ja nicht großen Haus mit sehr vielen nahen Nachbarn rundum zusätzlich ein von der Regierung einquartierter ähm, Verwaltungsoffizier, oder ich weiß mal nicht genau, was sein Rang war, hier im Haus mitgewohnt hat, der natürlich ähm, ganz nah das tägliche Leben hier mit dem Ehepaar Rewald, was ja an sich schon schwierig war, ähm, ohne Lebensmittelkarten und äh, eben doch auch auffällig. Und dieser Mann hat äh, entweder, wir wissen es alle nicht, entweder war er ein guter Mensch, er war vielleicht auch absolut überfordert von der Idee, dass so etwas möglich war. Jedenfalls hat es äh, ja wirklich bis zum Ende äh, funktioniert, auch mit den Nachbarn. Wobei es äh, schwierig wurde, weil meine Mutter schon 1935 Berufsverbot bekam als äh, Musikwissenschaftlerin und Musikerin. Und mein Vater sehr kurz danach als äh, verheiratet mit einer Jüdin. Außerdem war er sehr äh, eng verbunden mit der damals sehr auch nicht von den Nazis geachteten zeitgenössischen äh, neuen Musik. wo nur wenige Freunde aus der Nachbarschaft ähm, eigentlich zu ihnen gehalten haben. Mein Vater hatte, ähm, war ja Bratschist, äh, als Komponist durfte er nicht arbeiten. Und mit einer Sondergenehmigung konnte er dann noch äh, in einem Orchester, war jahrelang schon früher im, im äh, Ufa Filmorchester, äh, später dann äh, im, in der Zeit im, äh, im Piscators äh, Theater am Neulendorfplatz, äh, im Orchester und äh, halblegal. Juden, die untertauchten, mussten so tun, also sie sind da, sie sind aber nicht wie Anne Frank in einem geheimen Raum oder so, sondern sie waren sichtbar und taten so, als wären sie, hatten, hätten sie eine arische Identität. Und äh, für diesen äh, auch einquartierten Herrn Büchle 
äh, waren die das Ehepaar Trepto oder das Ehepaar Röttgen, das sind die beiden Namen, die ich weiß, mhm. haben sie sich, äh, diese falsche Identität haben sie sich gegeben. Ja, und Ilse hat natürlich, hatte eine Legalität insofern ihm gegenüber, als sie hier den Haushalt führte. Mhm. Und Werner, äh, wie er oft erzählt hat, ist dann oft tagelang durch den Wald spaziert, um so zu tun, als ob er auch irgendwo einen Job hatte. Und hat sich dabei eben immer überlegt, was er abends, wenn er an den gemeinsamen Abendbrottisch zurückkehrte, was er dann über seinen Tagesablauf erzählen würde. Und er war eben Zwangsarbeiter bei der, bei der Eisenbahn und war dann leidenschaftlicher Eisenbahn-Informationssammler, äh, kannte alles, äh, Fahrpläne, Typen der Eisenbahn und so weiter. Also daran hat er sich dann immer seine Geschichten äh, festgehalten daran. Und ähm, auch als ich ihn kenne, besser, also ich habe ihn dann ja erst nach dem Krieg eigentlich erst richtig gut kennengelernt, war das Eisen, Eisenbahnthema immer noch äh, ein sehr wichtiges für ihn. Ja, und der Werner hat äh, auch gezeichnet, der war Innenarchitekt, und er hat diese wunderbare Zeichnung äh, des Dachstübchens hier aus dem Haus ge äh, angefertigt, äh, was die Behausung eben im originalen Zustand zeigt. Das bringt mich nochmal auf meine Mutter, die ähm, eben auch aus einer jüdischen Familie kam und äh, einen Großteil ihrer Familie auch verloren hat natürlich im Faschismus. Und äh, als illegal äh, da in Mecklenburg äh, hat sie überlebt, indem wir in einem aus einer äh, Pastorenfamilie, die gerade auch erst in dieses Dorf oder mhm. Städtchen gekommen war, äh, hat der Pfarrer sie als Organistin angenommen und freundschaftliche äh, Auseinandersetzung, die dazu führte, dass er gesagt hat, ja, sie können kommen, wir mussten da aus, aus Süddeutschland weg. Und weil sie eben als Organistin mit einem gerade neu eingestellten Pfarrer in dem Ort auftauchte, hat keiner nachgefragt, wie kommt das eigentlich? Und sie hatte vorher nie Orgel gespielt, war aber Pianistin und hat sich dann sehr schnell und sehr gerne in diese Organistenstelle eingelebt und das auch sehr geliebt. Und ähm, nach Kriegsende dann auch ähm, hat sie viele Schüler aus dem Ort, äh, Klavierschüler, auch Flötenschüler. Das heißt, sie hat sich dort eigentlich beruflich und menschlich in dieser großartigen Pfarrersfamilie sehr wohl geführt. Hanning Schröder wird ausgezeichnet als Gerechter unter den Völkern. Das ist die Urkunde dazu. Es war dann im November 1978 und sie sind beide hingefahren. Und da gibt es ein wunderschönes Foto von dieser Begebenheit, wo ihre Mutter gräbt, den Baum pflanzt. Also es war noch die Zeit, heute werden keine... Bäume mehr gepflanzt, weil es viel zu viele sind, da müssen wir ganze Wälder anbauen und hier nochmal äh, alle zusammen, beziehungsweise noch mit einer Bekannten aus Jerusalem ähm, da ist der kleine Baum gepflanzt und da ist das Schild und das Schild gibt es auch immer noch, der Baum den Baum gibt es auch, äh, der wächst und gedeiht und es gibt eine sehr schöne sehr berührende Aussage ihres Vaters, der sagte ja, herzlichen Dank, weil im es wurden Fotos geschickt und er sagt, ja, da ist mir noch mal ganz klar geworden, was ich da eigentlich mhm. gemacht habe. Und ich freue mich so, dass es diesen Baum gibt, der davon erzählt, was Gutes in der Welt ist sozusagen. Und das Andenken an die Geschichte geht auch weiter, weil es draußen vor der Tür eine Gedenktafel gibt. Ich denke, sie waren beide durch ihre Herkunft sehr unerschrocken in gewisser Weise. Wie gesagt, die Mutter meines Vaters war Frau eines Segelschiffkapitäns und ist ein paar Jahre als Frau auf dem Segelschiff um Kap Horn mitgesegelt. Also ich glaube, da ist so eine Angstlosigkeit in die Familie gekommen. Die, mein Vater war unängstlich, muss man so sagen. Und meine Mutter durch die Familiengeschichte, die wirklich auch allerlei schon abgefordert hatte in jungen Jahren, glaube ich auch. Und sie beide waren auf eine gewisse Weise vielleicht auch naiv menschenliebend, äh, menschenfreundlich und haben sich, glaube ich, damals auch nicht ganz genau vorstellen können, was es im Laufe der Jahre bedeuten und würde. Wenn man sich die Zahlen anschaut, äh, es haben sehr viel mehr Leute es versucht zu überleben, als Juden sich zu verstecken, äh, auf die Art und Weise zu überleben. Und nur ein Bruchteil hat es tatsächlich geschafft. Wir sollten viel häufiger einfach mal innehalten, was damals gewesen ist und was wir davon auch heute lernen können. Es hat großartige Leute gegeben. Und deswegen tun wir das. Ja. <lacht>